¡Retus, el caballo dorado! Pues me habéis dicho que tenía que ser un condimento. Tenía que ser un condimento, sí o sí. Ya, si no hubiese sido diabetes. Diabetes, el gran caballo máximos. Diabetes máximos. Vale. Entra a Twitch. Twitch, televisión. Pero no debería comer, no debería. Si se ve en el Vale ¿Dónde está mi ficha? Que Pongo esto, el... pongo esto Os enseño esto de aquí ¡No! Y esto es el resumen El resumen de la partida anterior ¿Quién la lee? Yo. Adelante Yo <risa> Adelante, Black Todas las razas han unido en una operación Que podría cambiar el curso del mundo un antiguo dragón, Zaitan, ha estado movi movilizándose. Pese a que los antiguos escritos muestran que ha sido derrotado y sellado múltiples veces, parece que esta vez ha logrado inter interactuar fuera de su enorme celda dimensional. Un nuevo peligro acecha en Kiria. En Krita, perdón. Creo que voy a leer yo. Peligro... <risa> que te salta muchas cosas, ¿Puedo, ¿Puedo intentarlo? No me he saltado nada. Anciano. No me he saltado ¿Anciano? nada. ¿Puedo, pues se puede intentar leerlo yo. Tengo dislexia, perdón. Pero la dislexia no omite palabras enteras. <risa> a ver, Juanjo, ¿te importa si no leo? Que, Juanjo, que, no sé por, qué. por mí vale, que, que yo también tengo dislexia, pero la dislexia no omite palabras enteras. ¡Hostia, yo también tengo dislexia! ¿Os lo leo yo? Vale. No. <risa> Venga, vale. Vale. Que somos un grupo de retrasados, lo siento. Es lo que hay. No sabemos leer. Ay, Todas las razas se han unido. ¡Oh! ¿qué? Una, oh ¡He puesto D! ¡Maravilloso! ¡Ah! ¡Qué culpa tuya! Claro, esta lucha. Estamos aquí, lo estás escondiendo. ¡Cállate! <risa> La dislexia se lo ha arreglado. Yo había leído si han, si han unido no se han unido. Todas las razas se han unido en una operación que podría cambiar el curso del mundo. Un antiguo dragón anciano, Zaitan, ha estado movilizándose. Pese a que los antiguos escritos muestran que ha sido derrotado y sellado múltiples veces, parece que esta vez ha logrado interactuar fuera de su enorme celda dimensional. Un nuevo peligro acecha a Krita, un peligro que afecta a todos por igual. Por ahora, hay que ocuparse de la amenaza de los muertos vivientes en el refugio de Sobrelago, antes de que mueran más inocentes. Las opciones son usar golems o un asalto combinado. Una decisión difícil. Podríamos usar vidas y posiblemente asegurarnos la victoria, o utilizar constructos que podrían fallar en cualquier momento. Decidimos llevar los golems. Parece que el pirata y la vigilia no quieren colaborar juntos. Esperemos que todo salga bien. Por ahora, viajaremos hasta las colinas Kessex con nuevos compañeros. Ole, vamos a ya. ¡Ok! <coughs> vale. ¿Qué tenía yo? No me acuerdo. Eh... ¿Matamos tiempo hasta que venga el último jugador? ¡Que va a tardar! Una hora y media. Así que vamos a continuar. Te voy a avisar, seguramente tarde incluso más. Pues eso mismo he dicho. Vale. Vale. Eh... La última vez eh, lo dejamos en que empezasteis ya a preparar el campamento, hicimos unas cuantas tiradas para ver cómo lo hacíais y demás, y eh, habéis recibido varios beneficios al respecto. Vale, ahora bien, eh, ¿cómo vais a hacer los turnos? Os habéis dividido en... vosotros estáis en un grupo y hay otro grupo un poco más alejado para cubrir un poco de terreno. Tenéis vía directa de visión de, de grupo a otro, pero aquí es donde está vuestro campamento. ¿Cómo vais a hacer las guardias? Vale. Eh, ah, las guardias. Yo voy a hacer la primera guardia y posiblemente la última. O, o, o como lo veis. Quiero decir, en plan, yo como yo soy el de la. Yo soy el que ha propuesto esto. 
lo, lo justo es que yo empiece, ¿no? Uh -huh. A ver, me parece bien. Randolph al menos solo tiene problemas en, en ir justo detrás de ti. Quiero decir, teniendo en cuenta de que yo mientras que estaba haciendo eso, eh, Lisa estaba contando su historia de, de, de cómo conocía a vuestra madre, con, que solo escuchó Randolph. ¿Cómo conocía a vuestro padre? Y nadie le hizo caso. Sí, por eso digo, yo creo que debe ser la primera y la última. Que es lo normal, que si el que hace la primera haga la última también. Vale. Dando un momento, que voy a mirar una cosa aquí. Reglas. Gemma Screen. Unas cosas dicen que se llaman Miramian. ¿Dónde cojones estaba esto? Turnos, especial extension, combination. Vale, voy a buscarlo mientras tanto. <coughs> ok, entonces. La primera guardia la haces tú. En las guardias creo que se dirían en una hora y media de guardia, si no me equivoco. Para poder descansar bien. Eh, así que ya. Uh, aquí bajo una horita. Ahí está. Ok. Ya cae la noche a las 10 eh, más o menos. Eh, ahí está. Ya eh, ha caído la noche y ya os dividís a, a vuestras propias campañas. Si queréis hacer algo o decir algo mientras tanto. Tenéis vía libre. Podéis interactuar con estos nuevos señores también que tenéis con vosotros. Pues sencillamente yo quisiera sencillamente especificar algo que en algún momento de, del viaje, eh, como a, a estos dos en concreto, menos al chiquitín, que he olvidado su nombre. ¿Cómo se llamaba el chiquitín? Puedes poner el cursor encima. ¡Ay, no! ¡Es un... ¡Hostia! Es que no me sale el nombre, me sale un Harmet y ya está. Vale, 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 vale. Voy. Sale, eh, Astrid sí que me sale que es Astrid, pero... Es que... El chiquitín. Ahora... Se llama Io. El Chiquimán para los amigos. El Chiquimán. A, a mí no me sale nombre. Tengo no. Que pero bueno. Io. Io. Ah, sí, es cierto. Como la luna de, 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 de Júpiter. Da igual, yo, yo me la apunto, eh. eh. Ya está. Pues, eh, sencillamente se presentó más formalmente, tanto como, como ante Astrid, que es la que me lo conocía, y sencillamente eh, ha intentado hablar un poco con Io para saber un poco más eh, con quién está luchando. Y pues, sencillamente porque él siente un poco la necesidad, tanto por deber como por eh, estrechar un poco lazos, de saber con quién está combatiendo, eh, aspiraciones, o básicamente el por qué están aquí. Ese tipo de cosas, para saber un poco eh, más estrechamente con quién combate. Vale, a un momento que se me ha olvidado una cosa, un detallito de ello, que soy imbécil y no lo ha apuntado. Ah. ¿Era Dynamis? Creo que era Dynamis. Vale, sí, diría Manic. Vale, vale, perfecto. <ríe> Cierto, eh, me, me llamo yo. Eh, soy un Asura del main... Bueno, me, me gradué de la, del Instituto de la Dinámica. Me dedico a investigar eh, todas las runas, ruinas antiguas y me apasiona todo el, el asunto del que nos han dejado nuestros antepasados. Bajo tierra había muchas ruinas, pero sobre de tierra hay demasiadas. Tantas que incluso es sospechoso. Por eso me, me dedico a investigar cualquier cosa que resulte lo más externo a todo lo que estamos acostumbrados. La tecnología antigua es apasionante, cuanto menos. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. No he tenido el temor de poder estudiar tan de cerca ruinas y historia o arqueología antigua tanto como hubiera deseado, pero coincido contigo, es algo completamente apasionante. Disfruto de los estudios y del conocimiento de este tipo tanto como el que más. Probablemente en nuestro viaje seguro que nos juntaremos y nos eh, encargaremos de alguna que otra ruina antigua. Te encantarán. Son definitivamente fascinantes. Es increíble lo que se puede encontrar uno adentro. Como ya nos han explicado, los golems también han salido de, de unas ruinas. Seguro que no decepcionarán. Confiemos en ello. La Astrid, la... Si quieres... ¿Qué? No, 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 
para crizarlo un poco, porque <risa> sencillamente esto es algo que ha ido más haciendo durante el viaje. En lugar de rolarlo si quieres, si, me puedes, si, si quieres también puedes dar la información directamente para un, no haya necesidad de largar la escena y yo estar aquí dando la chapa tampoco. Podemos dar toda la chapa que necesitas, ¿eh? <risa> Debo ya tener un tiempo. Vale, entendido. <risa> Así que si quieres saber más sobre lo que ha dicho, ya sea el Instituto de la Dinámica también, eh, o cualquier otra cosa. A ver, en este caso no, porque están los otros tres, bueno, los otros dos esperando, así que sencillamente voy a limitar, ya preguntaré en otro momento, sencillamente quería saber un poquito más por encima de esta gente. Eh, Astrid, en su, en su caso, eh, es una persona de bastantes pocas palabras, es bastante silenciosa, pero tiene una aura confiable. Sabes que es visiblemente, aparte de que es visiblemente fuerte, eh, notas tranquilidad cuando estás junto a ella. Es bastante extraño. Mm, poco ha compartido, aparte de decir su nombre y un par de palabras de sigamos por aquí o mejor tomemos este camino. Pero te sientes cómodo con ella. No es... Vale. Aparte, puede ser algo más o menos sospechosa para ti, pero no eh, dirías que no es mala gente. Siempre se preocupa por el grupo y primero va a ella y después vais siempre vosotros. En cuanto a seguridad, quiero decir. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, si no hace la primera guardia, pues ya está. Randall se tiene que ofrecer a hacer la, la segunda. Y listo. Porque eso... Mira, eh, digo... Lisa, cuando ve que Randall dice que va a hacer la segunda, eh, levanta la mano y dice que, de, que la que acabes, que te despiertas. Y ella seguirá después. Vale, pues, entendiendo viendo quiénes va, van a hacer la, las dos primeras, eh, mira Randall. Te he preparado algo que te alumbre. Eh, por cierto, me debes un frasco. No se me ha olvidado. Es correcto, te debo un frasco. Lo siento mucho. No estaba atento y... Perdón, claro, sí. En, en cuanto pueda, eh, te lo pagaré. No hace falta que sea del mismo tipo. Algo equivalente me valdría. Bueno, pues entonces ahora que lo dices, al igual tengo algo que te sirve. Y saco de mi, de mi capa el mutágeno, no el de, el de fuerza bestia, sino el que te hace más resistente. El que vuelve tu piel dura como escamas. Y se lo muestro. Uh, son de mi elaboración. Mutágenos, cuando te lo tomas, aumentan ciertas características del cuerpo. En este caso, este es un mutágeno de resistencia. Si te lo tomas durante un minuto, casi dos... Tu piel se volverá dura como las escamas de un lagarto. Mm, es la primera vez que veo mutágenos como tal. Mm, agarro un frasquito con dos dedos, lo agito un poco, lo pongo así a luz de, de la hoguera, lo miro desde arriba, lo vuelvo a dejar en su sitio. Eh, ¿Me está ocultando la otra poción? No, sencillamente te ha dado esta como te podía haber dado la otra. Eh, vale, pues... Eh, ¿Y solo tienes de este tipo? No, tengo unos cuantos más. Eh, de momento domino completamente la elaboración de ese tipo de mutágeno y de este. Y le muestro el segundo el mutágeno de bestia. Este aumenta la, la fuerza humana y aumenta notablemente la masa muscular. Ofrece también particularidades de bestia, aunque son aleatorias. Las dos veces que lo he experimentado, la primera vez ha sido como la de un lobo, pero la segunda no lo recuerdo exactamente bien. Tendría que preguntárselo a Lisa. Ella estaba delante cuando me transformé. Y, y pues sencillamente... No, no, simplemente vas a te sigue escuchando, pero mira a Lisa como diciendo... ¿Qué qué? ¿En qué? Vale. Eh, y pues sencillamente te muestro los dos últimos y te... Eh, estos dos aún son bastante novedosos, no estoy muy seguro de poder replicarlos, pero son las primeras versiones. Este mutágeno vuelve el cuerpo muy, muy pesado, pero inamovible, como una montaña. Y este otro, y tengo que mirar qué otro mutágeno tenía, porque tenía otro y no recuerdo cuál. Eh, ¿Qué otro mutágeno tenía? 
Mientras que está. Mientras haces como que rebusca, voy a preguntarle a Lisa eh, en qué se transformó en la segunda vez. Lisa tiene recuerdos en su cabeza de Randolph modo curro con garras, ¿no? Quiero recordar. De decapitar al hombre. Sí. Decapitar a... Es, eh, sí, de cuando decapitó a Zaman. Simplemente recuerda y dice... Tenía mucho pelo, los músculos grandes y... Decapitó a un señor. Pero... pero... Esa no... no... Entiendo, pero no era mi pregunta. El... No sabía que... No te sé decir exactamente qué animal era. ¿Un oso? <risa> Hostia. Entiendo. Eh, sin preguntarte, agarra sí. la, de, la de bestia. La, la, la esta de... de... El mutaje no de bestia, lo agarra sin pensárselo no, pues. dos veces. O Se lleva un frasquito, no, no te va a coger más. Es decir, tampoco tiene más. Cuando que... lo tomas, Rando te advierte. Ten cuidado cuando te lo tomes. Es. Uh, digamos que uno pierde capacidad cognitiva cuando lo toma. No completamente, pero. pierde un poco la noción de lo que hace. Eh, lo escucho Miro la poción La vuelvo a levantar en la hoguera mm, Veo el brillo ¿De qué, líquido, ¿De qué color es el líquido? Rojizo Rojizo rosadito Rojizo rosadito Ok eh, Y con las mismas Me lo gordo Me doy media vuelta Les hago un gesto de Entendido y me pongo a estirar. Bueno, va siendo hora de que empiece mi turno. Descansad. Os hará falta. Avísame cuando termines y te tomaré el relevo. De acuerdo. Y, y me voy tomándome el bolsillo donde me guarda el mutaje, ¿no? Mm. Y con esas me, me marcho. Una cosita como detalle, ¿vale? No existe el dicho montaje. ¿No existe el, el de las bestias? No tiene ninguno en su mente. ¿No? Que lo estoy mirando yo. Eh, ¿No tenía uno? No. ¿Es, el, es el que puedo fabricar cada día. Sí, eso sí, pero... <risa> ah, sí, es que al igual durante el último combate me lo tomé y no fabricaba más. Ah. Sí. ah, no, sí que tengo, sí que tengo. ¿Dónde? Sí que tengo. Ah, vale, sí, pero no en el inventario. Ah, pues cumplí daily crafting, perdón. Eh, es diario, o sea, en cuanto eh, se termine el día, no, no va a existir más. Le daré otro por la mañana, no nos preocupemos. No, pues podemos hacer que lo crafteas en plan crafte, como ya hemos esto, que como que ya las tenía, el, simplemente que crafteala y haces como que ya me las has dado y ya está, y lo llevo yo en el inventario, la, la poti esa. Vale, perfecto. En cuanto puse el botón de descanso va a desaparecer, aviso. Bueno, no pasa nada, volveré a capturar y se lo volveré a dar. ¿La, ¿La poción desaparece? Sí, porque es diaria. Ah, no jodas. Sí, es gratuitamente diaria. A, a ver, te, te la vuelvo a dar, pero como si te la di anoche. Ya, pero si es diaria, volverá a desaparecer al sí. día siguiente. ¿no? Sí. La cosa que quería era guardármela, no me la puedo guardar. Es diaria, a no... Ver. Sí, ha ha hagamos una cosa, si no, hagamos que como que se la he dado por la mañana, cuando vuelva a craftear, se la pones el inventario en el lugar del mío y que haga como que es esa poción en concreto. Y si no, da igual, le, le, le vuelvo al padre. Escucha, toma, está mejor. Y ya está. Vale, vale, vale. La cosa era guardármela. Saber rollo, almacenar cosas. Sí, sí. En fin, pues entonces me retiro a. Lo he dicho, a hacer mi guardia. Vale. Eh... Eh, me, me, me preparo y voy a gastar. Si, si necesitaré luz, ya tengo, tengo mi lamparita esta de, de aceite. Y tengo aceite. Eh, pues lleva la mano. Eso primero tienes que ponerlo en el inventario. Porque la llevas sí, en mano. Eso, eso voy a hacer, pero me tengo que quitar el aceite porque tendría que echar el aceite. Un segundo. 
Eh, que estoy en ello, pero eso es lo que yo, eso es lo que voy a proceder. ¿Dónde está? Es que antes la, antes la he visto. Aquí, linterna, no sé cuantitos. Equipar. Equipar 2H. Eh, no, una. Que sobra mano. Una. Vale, vale, vale. Vale, y ahora en acciones. Ah, no, ya, ya lo tengo. Vale, perfecto. Sí, 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 se hizo la luz. Dame un segundito que voy a, quitar, voy a quitarme el aceite. Vale. Eh, aceite una pinta. ¿Solo tiene un aceite? Eh? Sí. Tenía más. Júrale que tiene más. Bueno, pues nada. A ver, te va... esto dura una hora. O sea. Dura una hora. O sea que vale, perfecto. Entonces me, me quito el aceite. Creo una que hora. dura una hora, creo, espérate. Eh... Seis horas, dos horas, seis horas, seis horas, dos horas, seis horas. horas. Vale, 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 entonces, espérate, me, me pongo que me quito una. Me, me lo pongo aquí en el, en el este, le pongo que he gastado una hora. Uh -huh. Faltan cinco, ¿no? Lo pongo que... Sí. Vale. Sí, espérate, voy a hacer así. Seis horas totales. Tengo cinco en el título. Y sé por qué no pones cinco de seis horas. <risa> cinco de seis horas. Bueno, Como idea. Porque... Pues también es verdad. También. Ahí, ahí, sí. Vale, pues ya está. Aparcado. Digo, ¿por qué tengo eh, el Cumbretic Clumsy? Eh, por las pociones. Necesitas quitarte ah, este dos. Aún, ¿no? Habrías que quitarte dos. O ponerlas en el dos cosas contenedor. Dos, pociones. dos cosas de que valga L. Pues ya está. Eh, eh, vale, ¿la, ¿lo puedo poner en bolsa de contención? Sí. El puto caballo en la puta oscuridad más absoluta que me Estaba ahí durmiendo, déjale, durmiendo de pie como un caballo que es. Sí, ya veo más. Vale, listo. Vale, ahora sí, ya se supone que no deberías tenerlo. Lo sigues teniendo porque le sale la gana, pero. Sí. Ya está, ya está. Bueno, pues nada. Vale. Ahora ya está, ahora sí que no tienes. Vale. Esto fue. Que me está saltando uno de, uno de errores, pero bueno. Vale, vas a hacer la, la guardia. Entonces, eh, ¿qué vas a hacer durante la guardia? ¿Cómo vas a hacer la guardia? A ver, mi, mi idea principal es no alejarme tampoco mucho del campamento, uh -huh. pero ir haciendo rondas, ¿sabes? En plan... Si estamos en el... En el estamos encima de un... Sí, en un sitio elevado, sí. Vale, entonces lo que voy a hacer es... En... No tengo para marcar, ¿no? Te puedo hacer... ¿Puedes hacer aquí? Mantiene pulso el clic. Vale, es que digo, mi plan es... Puedes moverte, ¿eh? Como hacer el... el... ¿Lo ves, no? El... Sí, 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 sí. Hacer como el recorrido para... Como por aquí no veo mucho, o sea, en plan, no vayas a escallar lo que esconde las rocas. Mm. Moverme por aquí un poquito, no vayas a callar por aquí. Y ir moviéndome por las rocas un poco para ir viendo un poco. O sea, puedes puedes moverte como tal, ¿eh? La, puedes mover el token. Eh, ¿puedo mover eh, el token? Sí, así exploras bien el sitio y puedes. Eso, registrarlo. Porque se te ocultará, supongo, todo, ¿no? ¿Mm? Se te está, el resto lo tienes en negro, lo tienes oculto todo, ¿no? Sí, el resto Vale, sí, pues eso. Caminando. Eso, vale. Eh, vas caminando y mientras tanto me vas a tener que tirar eh, una de percepción o supervivencia, lo que quieras. Voy a ello. Eh, creo que mi percepción. Perdón, no, porque creo que mi percepción puede ser. Supervivencia puede ser. Mi percepción o oh, supervivencia. Vale, uh -huh. un segundo que lo mire. Que todavía no sé cómo va eso. La percepción está a la izquierda. Eh, la supervivencia con las habilidades. Sí, te tiro mi percepción. Vale. Espérate. A ver, al lado, ¿no? Y sí, secreta, porfa. Espérate, porque... Ah, no, mira, aquí. Percepción. ¿Esto qué es? Esto de percepción secreta. Eh, le tengo... Ah, mira. Eh, Bring game roll, ¿no? Sí. Vale. Eh, es para que solo lo veas tú. Vale, sí. De acuerdo. Vale. Eh, vale, ya está. Vale. Eh, explora el resto de, para, para que lo tengas registrado. Eh, y mientras tanto voy a mirar bueno, una a ver, cosa es que aquí. Lo tengo vale. registrado, pero no se me... Se me... Vale. Coño. Coño, que hay una piedra aquí. ¿Cómo vas a atravesar una piedra, no? ¿Verdad? No, no quiero atravesar la piedra. Quería pasar por ahí, que no me dejaba. <risa> vale. Entonces, esto de aquí. Listo. Perfecto. 
pa, la piedra. Me dejo pasar por la piedra. Digo, ahí va. Sí. Concha tu madre. Digo, ah, amigos. Ahora entiendes cómo es el mapa mejor. Empiezo a. Vale. Sí. En el camino sur hay dos caminos, el camino norte hay otros dos caminos. Esta es una intersección. Vale. Ya viendo cómo. Puedes eh, hacer una cosa, ¿vale? Te, te, te enseño. Puedes, de aquí arriba, puedes tirarte sin problema. Ah. No. Vale. Pruébalo, pruébalo. No. No, no ah, te deja. Sí. Ah, vale, ya decía sí, yo. Sí, sí, es que, es que le la Pero no puedes subir de nuevo. Entiendo. Vale. Vale, pues yo voy subiendo eh. mi ronda. Perfecto. Vas haciendo tu ronda. Has si no me tirado mover. esto. Ahí. <risa> Te he movido ya. No me deja. Eh, voy a mirar una cosa un momento. Quiero ver las dificultades donde las tenía yo en mi pantalla. No corro. Hoy. No, te... no, que no me puedo mover. Literalmente ahora. Te he movido yo. Eh, pantalla. Aquí está. 2.0. El caballo. ¿Algún problema con el caballo? La buena de vainilla. Yo vi viendo. Viendo que. Por donde he ido caminando, que por un camino no hay. O sea, que en plan que nos pueden asaltar por aquí, o por aquí, o tal vez por aquí, y que por aquí, por la parte esta de aquí, poco los pueden hacer, porque tendrían que subir por el otro lado. Mayor parte, la, la mayor parte del tiempo voy a estar aquí. Vale. Oculto, a ser posible. <risa> bueno, oculto, pero voy con la linterna. Eh... Es un oculto complicado. <risa> Oculto, pero veo la linterna, o sea, que es como... Complicado, o sea, no. Ya, 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 sí. sí, sí, no, lo sí. Que digo, claro, Acabo de caer de equivoco la a, linterna. Puedes ¿sí? hacerlo, pero... Un desventaja. Eso. Sí. Pues... ¿Quieres como hacerlo? Gael, como Gael es muy tal, sabe que lo más probable es que le vean, pero va a intentar ocultar su rastro lo mejor posible. Pues a, tírame eh, el sigilo en Stanislas en, en las acciones. Eh, voy, que estoy tirando ahí, eh, sigilo, eh, te tiro... Esconderse. Eh, ya no lo digo, si en plan, si le pongo... Se tira automáticamente secreto esto. Ah, vale. Es una tirada secreta. Lo tiro en private. Es una tirada secreta obligatoria. Va, 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 sí. Pero... Yo le, le he dado vale. a sigilo. Y me sale modo de tirada public roll. Dale. Ah, espérate, espérate. ¿Estás en habilidades o en acciones? Ah, estoy en... Vale, Porque te he dicho esconderse en acciones. A ver, acción... Ah, claro, coño. Vale, espera, no. Sí, sí, entonces es aquí. Espera un segundo. Esconderse en acciones. Dame un segundo. Frame for, no sé qué... La... Es un señor con una capucha. Un señor con una capucha. Voy. Gris. Sneak. Hide. Hide. Eh... Lo siento. Eh, Hyde, aquí vale. Eh, le doy al Dale. nombre. Ah, no, no, al, al azul. A, a, al azul. Al azul. Vale, ahora sí. Ahora me pone Blink Hammer Roll, vale. Tiro. Dale. Vale. Joder. Bueno, pues ya te he dicho lo que has tirado. Eh... Ah. Eh... Vale. Pues te escondes. Te escondes ahí eh, como puedes con la linterna detrás del caballo y durante tu turno no ves eh, nada. Nada en especial. Como Has... con 5 si tengo un más 9, haga la de ventaja. Roleta 5, es decir, que el lado ha sido un 5. Eh, eh, eso, eh, y ya termina tu turno al final. Vale, pues. Veo que termina mi turno. Voy... Bueno, se me apaga la... La linterna, un segundo. Que tendría que quitarme para que no... Eh... No, no se me apaga porque tengo la cinta de Chao. Para... Pero puedes apagarlo. Pero, pero lo apago yo, sí. Uh -huh. Eso es lo que te iba a decir. Que no, espero un segundo que me lo quite. Lo apago yo y me, pues voy despertando a... A Randolph. Eh, Randolph. Voy. 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 Y pues sencillamente se eh, incorpora. No sé si está compartiendo la tienda con Lisa. Quiero entender que sí. Mm -hmm. No estoy seguro, pero bueno, da igual. 
Eh, sí, I, sacudí un poco la cabeza. Yo solo te digo, hay cinco eh, tiendas para seis personas. Sí. Sí, vale. Sí. Pues en día, eh, uh, antes de irse, gira la cabeza para ver si ha despertado o si sigue dormida. De hecho, sigue dormida como un mono. ¿sí? Lo oye hasta ronca. No me fío de que esta haga la siguiente ronda. Ay. Si no se despierta el ladrillo, no te preocupes. Eso me gusta menos. <risa> bueno, es lo que hay, no te preocupes. Tomará responsabilidad de lo que yo no haga. En fin. Pero estoy seguro de que se levantará. Te pondré un poco al tanto. Nos pueden ¿Cuánto? venir por la zona norte, la zona este y la zona sur. Uh -huh. Por la zona oeste eh, estamos cubiertos. Simplemente ten cuidado. Bien, entendido. Si sucede algo, eh... grita. Esto creo. ¿Hay alguna cosa que yo pueda utilizar como antorcha? ¿Tienes antorchas? Porque... Ah, tengo antorchas. Ah, pues voy a utilizar Tienes 10 antorchas. Pues voy a utilizar una antorcha. Yo que me quité la antorcha Final. con la lámpara porque pesaba menos. Vale, eh, dame un momento. A ver, tengo una antorcha en el inventario. Eh, te he quitado una de ahí, torch, para separarlas. Te meto otra. Lo único malo que bueno, eso. Una... Eh, el peso. Tengo un escudo de acero. ¿Por qué? ¿Cuándo? No me lo has pillado. No me acuerdo. Ah, a lo mejor un permanente. Eh, Uno de los permanentes que os di. con escudos? Todos. Ah, sí que me lo puedo equipar para tener un poquito más de AC, ¿verdad? ¿En combate? Sí, lo único que para tener AC tienes que gastar una acción para levantar el escudo. Si no, no tienes AC. Mm, vale, pues espera. No, no, no es como en Dungeons and Dragons que por tener todo. Correcto. Aquí tienes que hacerlo vale, activamente. Eh, pues voy a quitarme otra cosa. O sea, eh, voy a guardar el, el traje de boda, que por alguna razón lo tengo en, en aquí, lo voy a guardar en la bolsa de contención, no sé por qué lo tengo. También tengo la máscara fina. Tengo las, eh, vale. las salitas de curandero, así que me voy a... Vale. Una eh, cosita no, también, he cambiado un, una cosa, he bufado un poquito los báculos. Se pueden llevar tanto a una como a dos manos. Lo único que a dos manos hace más daño, obviamente. ¿Todos? Todos los báculos. Ay, Dios, me van a hacer poderoso. Pues voy a guardar los espadriles en la, en la bolsa de contención. Vale. Eh, a una mano los báculos hacen un D4, a dos manos hacen un D12. Ah, yeah. Pero puedo llevar una mano por lo menos. Sí. A las muy malas puedo llevar dos báculos en plan... Vale, eh, para equipar la, la, la antorcha sencillamente la llevo a la mano, ¿no? Eh, sí, cambia. En, el, la, en la camisetita gris que sale... Le das clic y lo pones a llevar una mano. Ahora bien, tienes que encenderla. Eso en combate sería otra acción, ¿vale? Pero aquí tienes que irte a acciones y en acciones arriba te pone Torches Light. Eh, en macro, ¿no? Ah, no, no, arriba, en la, donde pone acciones. En el este de acciones, arriba. Eh... Ah, voy, voy, voy. ¿Dónde estés en los ataques? Sí, 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 sí. Espérate, se me ha quedado un... colga un segundo. Mm. Ah, aquí está. Vale, vale, listo. Arriba, Torch y Slit. ¿Le has dado? Sí, 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 le he dado. Ah, ahora sí. Perfecto. La antorcha ah, sí que sí dura una hora. Bueno, no, no pasa nada. Gastaré dos si tengo que hacerlo. En caso de combate, puedes usar también la antorcha. En combate, hace un D4 más uno de fuego. Vale. Vale. Eh, sencillamente, okay. como únicas cosas, cojo mi espada, uh -huh. eh, mi diario y algo para escribir. Y sencillamente lo llevo encima por si Dios sabe qué. Eh, no llevas eh... la espada puesta. Llevas el báculo fuera. Uy, pero ese tío me la llevo, la, la llevo enfundada, básicamente tenerla encima por si la necesito. Y llevo el báculo así. Vale. Tengo la, la espada aquí, pero que decir, ese tío Entonces la espada tienes que sacarla de la, de la mochila, porque la tienes en la mochila y entonces tendrías peso de nuevo. La tengo en la mochila, me cago en la puta. Bueno, pues pondré otra cosa en la mochila. ¿Qué puedo poner? Lo que más te pesa ahora mismo es el escudo y las herramientas de curandero. 
las herramientas de curandero fuera de combate no me, no me supone un acción llevarla... Fuera de combate no pasa nada. En combate necesitas que esté fuera. ¿Puedo gastar turnos para sacarla de la bolsa? Tres acciones. Vale. Bueno. Me la sabiaré como pueda. Eh, y tengo que sacar la espada de la bolsa. Martillo, rento, la vela, eh, longsword. Ta, 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 ta. Porque esto puede llevar a necesitarlo. Vale, vale. Pues ya está. Ok. Pues lo dicho, lo mismo. Puedes tirarme tanto percepción como supervivencia, lo que más te interese. Mm, voy. Mm, creo que me interesa más eh, percepción, pero voy a asegurarme. Eh, sí, me interesa bastante más percepción. Percepción, dale. Vale. Te lo tengo que tirar eh, blinded, ¿no? Sí. Blinded con barro, dale. Vale. Ok. Eh, ¿Tienes el ¿Se comparte el mapa, la visión del mapa? No, yo no veo nada. Vale, pues no ve, dando, ve dando vueltas mientras voy narrando. Vale. Pues primero voy a ver exactamente los caminos de los que me ha hablado Gael. Uh -huh. Vale, eh, lo dicho, puedes ver dos caminos, tanto al este como al norte. Y si vas por aquí, arriba, puedes ver una, un, un terrapain por el que puedes bajar. Aquí puedes bajar de normal. Una vez estés abajo, no puedes ver arriba. Pero no puedes subir. Ni puedes subir arriba. Vale. Pues si tengo la piedra aquí, no me deja pasar. Eh... Tengo la piedra delante y no me deja pasar. Voy. Te muevo. Ahí está. Eh, ¿Cómo están las, los muros aquí? Súper raros. Ok. <risa> Por algún motivo están raros. Vale. Eh, que no, esta escena no es mía, pero bueno. Ok. Eh... Los muros siguen funcionando un poco raros. ¿eh? No, sí, el, el árbol, por ejemplo, es, es un muro. No se, puede util... no se puede pasar por el árbol. Vale. Eh... Eres, según más por, por aquí abajo... ¿Eres capaz de escuchar eh, ruidos por los arbustos? Vale, pues intento iluminar con la, con la con la antorcha hacia adelante para intentar ver qué es. Y por si acaso, para de preparar el báculo. Estoy un poco en guardia. Eh, según apuntas, eh, escuchas el ruido por aquí abajo. Según apuntas, eh, ves un, un brillo de unos ojos. Vale, ¿puedo intentar tirar supervivencia para saber qué es? Naturaleza. ¿O puedo tirar alguna cosa para saber qué es? Naturaleza. Naturaleza. Secreto. Sí, voy, espera, estoy buscando, ¿eh? Nature, nature, nature. Nature. Eh, nature. Blind Dale. Con un más dos, ¿sabes? Vale, parece un tipo de animal. Parece un tipo de animal, eso de primeras. No dirías que es eh, muy peligroso. Sí, es extraño, es pequeño, algo recordarte. Sí, dirías que es un jabalí. Decido no cabrearlo y lentamente alejarme. Vale. Decido dejarme en paz. ¿Los ojos todavía te siguen con la mirada? ¿Dirías que son algo curiosos? Pues sencillamente trato activamente de no parecer hostil, de dejarle a su bola y que no me detecte como una amenaza y que no se ponga a hacer ruido o me invista. Pero que sencillamente es, voy sabiendo que tengo un jabalí cerca, ubico los árboles más cercanos en plan de, vale, en caso de que me invista, escalo ese árbol. Vale. Eh, según te vas eh, moviendo para, para evitarlo, eh, Notas cierto movimiento eh, suyo, pero lo último que ves de, de él es, aparte del... <risa> pues eh, se va. Genial. Pues tranquilito, en vez de decir, madre, bien, no pasa nada, es un jabalí, todo va bien. Y sigue con la ronda. Y pues vale. sencillamente aprovecha para divagar en su cabeza, pensando un poquito en sus movidas. Ok, te muevo para acá para que veas el, el resto ¿Sí? y te devuelvo a tu posición. Vale, ya pasé la, la hora, la antorcha se pierde, ya es inútil. 
Te la quito. Te queda media, ¿no? Eh, sí, te queda media. Pues voy a encender otra antorcha. Vale. Entonces te dejo esta y te quito una de las del inventario. Y voy a poner aquí en esta antorcha 30 minutos. Ok. Eh, los últimos 30 minutos, pues sencillamente doy rondas pequeñas y... Oh, fuck. Ah, es un 20. Ah, no, mentira, genial. Eh, está <risa> empezando a llover por la noche. Ah. Vale, pues me cobijo debajo de un árbol. Vale. La, no con la, la lluvia todavía no es, no es fuerte, está chispeando. Pero dirías que no va a ser muy buena idea hacer el resto de rondas, al menos con antorchas. No tengo otra cosa. Ya yeah. tiene su lámpara, pero... Eh, vale, pues a vamos a acabar con tu turno. Y el siguiente, eh, ¿a quién se lo darías el siguiente turno? El siguiente turno era para Lisa, pero... Queda una cosa primero, en plan de... Con mucha suavidad, para ver cómo de, de predispuesta está a levantarse. Si yo la veo muy jodida, ahora yo la otra ronda. Pero si se levanta bien, que ya haga la siguiente. Depende de ella, podría decírmelo o tirarme fortaleza, lo que, lo que ella quiera. A la que Randolph intenta levantarle, recuerda que le prometió que iba a hacer ella la tercera ronda y se limpia los ojos del trigo que tiene las bañas y se levanta. Vale, sin sí, dar mucho, tan, sin mucha queja. Eh, Rando Sacia te dice, Pande, ten cuidado, está lloviendo. Tienes un riesgo que da la vuelta y tres posibles caminos. Y, y, y se me han ido los nombres, pero eran eh, norte, eh, este, oeste y suroeste. Correcto. Vale, pues sí. Eh, tienes, en estas direcciones. Eh, sencillamente, si llevas mi capa, no te dice nada, pero si no llevas una de mis capas, sencillamente se quita la capa y te ofrece en plan de, póntela con la capucha, está empezando a llover. Lisa duerme tapada con tu capa. Vale, pues Literalmente sencillamente... con la capa es... que te han robado. Vale, pues sencillamente dice, Mande, no te olvides de ponerte la capa, está empezando a llover. Lisa se pone la caperuza, la capa rollo, caperucita roja, y coge la lámpara de aceite que tiene en su mochila. Pues como última cosa, y dejo en paz y tal, eh, él se queda despierto 20 minutos, 30 minutos, y redacta un poco en plan memorias, todo lo que está haciendo de viaje, en plan de, desde que salió está redactando un poco en plan de hoy ha empezado el viaje, tal y cual, no sé qué, y tal, 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 tal como si fueran unas memorias, literalmente, no mm. unas crónicas. Vale, ok. Eh, Lisa, ¿cómo no, vas a...? Estoy recargando el foundry a ver si permite vale. Pero, ¿cómo vas a, ¿cómo vas a salir? ¿Con una antorcha? ¿Cómo? No, con la lámpara de aceite. Con la lámpara de aceite. ¿Te llevas una? A ver. Sí, la compré. Eh, 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 eh. Sí, tienes aceite ahí. Sí, tienes una. Tienes una, tienes una. Vale. Te la saco. Tiene una. Y la lámpara también. Eh... <risa> <risa> y le doy esto y lo mismo con el aceite. 5, 6 horas. Podríamos freír cosas con ese aceite. No. Eh, sí, lo habría eh... No, no es aceite para comer. Yo ya lo pregunté en su día. Es aceite para prender fuego a cosas. Alimentar linternas, prender fuego. Eh, vale. Ok. Eh, te lo he puesto... ¡Oh! Vale, os pongo un punto de héroe. ¿Cómo? Que os pongo un punto de héroe, porque ha pasado una hora. ¿Ah? ¡Qué miedo, coño! Eh... ¡Oh, le hemos clavado en el turno! Eh, sí, en el turno. Vale, y vas a salir de... al sitio este. ¿Ves ya? Me va un poco la... Vale, te muevo yo, no te preocupes. 
te muevo yo, para que veas las zonas. Sí, pero espérate que a ver si me carga. Bastante épico. Puede cerrar si dejarme aquí. ¿Ya? Ahora. ¿Te muevo? Creo que sí, aunque va un poco bastante lag, pero creo que sí. A lo mejor por las sombras. Vale. Puedes tocar un par de ajustes. No, creo que ya los tocamos, los ajustes. Sí, ya los tocamos. Te desactivé ah, las animaciones y demás, sí, sí. Bueno, no pasa nada. Eh... Vale. Pues, ¿ves esto de esta parte de aquí, no? En la intersección esta. ¿O no? Si me cargase, sí. Me sale que tienes el cursor ahí, yo sé que... ¿Cómo tal estás? Pero no lo veo como tal, en plan, no me sale la visión. Raro. Me estás dando los logros de la última vez. Así. ¿Ahora? Sí. Wow. Vale. Ah, eh, bueno, no pasa nada. Mientras van saltando, eh, te voy explicando. Eh, lo mismo, que si ves el directo de cualquiera de los dos, a lo mejor te es mejor. Ah, sí, voy a ver. Vale. Es cierto, ¿De quién? Ah, no, esto, a, es, es, a coño vale de Juanjo. El de Twitch vale, vale. No, está gestionado muy, muy bien, me gusta cómo está gestionado. ¿El qué? Eh, el directo de Twitch. ¿Cuál de los dos? Estoy en el tuyo, Tina. Pues es automático eso, ¿eh? Que lo sepas. Ah. ¿Ves que hay un usuario que se llama Stream? Abajo a la izquierda hay un usuario que se llama Stream. Pues eso. Es automático. Ah. Eh, vale, eh, ¿ya estás viendo? Prometo que te a ser a Mami. <ríe> ¿Black? Pues sí, lo veo desde el de Juan. Vale, ok. Pues lo dicho, eh, en esta intersección tienes a dos caminos, aquí eh, tienes un... coño... Eh, un terraplén por el que se puede bajar pero no se puede subir. Eh, después, alrededor de la zona, ya es zona bastante grande, las rocas son altas por lo que bloquean la visión y poco más de la zona, así la tienes de, desbloqueada entera. Eh, vainilla la tiene siempre ahí, está durmiendo de pie como buen caballo. Pero si puedes abrir la ficha, tírame supervivencia o percepción. Lo que veas tú más alto. Si me deja tirar. A ver. Percepción, veo. Sí, quería tener percepción porque lo he mirado antes, lo tengo más alto. Está vale. Te, eh, ¿Te la tiro yo como es secreta? Sí. Vale, mientras eso te va cargando. Ok, vaya. <risa> bueno. Eh, por algún motivo tienes incluso visión nocturna, ¿vale? Pero <risa> que... Ah, vale. <risa> Durante este viaje, eh, estás... Eh, coño, por cierto, la antorcha solo te va a durar... Ah, no, claro, no es una antorcha, ¿vale? Entonces no he dicho nada. Eh, es linterna, es linterna. Es linterna, es linterna. En este momento, eh, en la parte de abajo... Eh, bueno, el portátil en lo que es. Ok. En la parte de abajo eres capaz de ver no uno, sino un par de ojos. Es decir, dos criaturas ah. que ves perfectamente que sí, son eh, jabalíes. Pero claro, eh, las ves directamente nerviosas por algún motivo. Y quieren acercarse hacia vosotros, pero es que ven la luz y están asustadas. Ven la luz mía, ¿no? De la sí, linterna. sí. Eh, parece que quieren ir para, para donde estáis, pero te, te ven y, y se quedan quietos. Eh, Lisa se acerca con mucho cuidado, ¿vale? Tapando la luz de la linterna. Con la mano. En plan, dando cubrir la linterna con la mano para que no ilumine. Te vas a acercar a los jabalíes. Sí, con mucho cuidado. Vale. Y muy despacio, en plan... Para intentar hablar con... En plan, intentar que no se asusten. Dame un momento. Uf. Uf. Vamos. Vamos a probar. 
A vos a probar, porque... Espérate que me quiste, ¿no? Vale. Eh... Y estos tienen que... Dando para ver su reacción, ¿no? En plan, a que me acerque. Estoy haciendo tiradas de momento. Vale. Vale. Ok. Eh, según te vas acercando eh, y haces eso, eh, tus movimientos son... Eh, intenta ser lo más eh, silenciosa posible y sin molestarles, pero eh, los notas más nerviosos, según te vas acercando. Y uno de ellos ya eh, grita como un jabalí. Lisa va a poner un tono de voz como muy suavecito ¿vale? y va a decir en plan, no te asustes no, no quiero hacerte daño en plan, con un tono como digamos, que sé, un tono conciliador vale entonces me tendrías que tirar eh, diplomacia con un menos 10 porque no entienden tu idioma ¿Menos cuánto has dicho? Perdona, que se diez. me ha cortado. Menos 10. Menos 10. Uf. Si quieres calmarles. Eso o no tar... sí, naturaleza. Voy a y naturaleza tiene su más cero. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Vale. ¿Puedo, puedo hacer una cosa? Tenía la habilidad esta de que podía intentar sacar información tirando diplomacia. Puedo intentar ver por qué están asustados con esa tirada. Además de tranquilizarles. Eh, no, no entienden tu idioma. Ese es el problema. Que quieren saber por qué están asustados. Mm. Por qué están los jabalíes asustados. Pero es que están asustados porque te estás acercando. Es que es matemática pura. Me vas a querer tirar. Calmarles. Sí. Vale. La pongo pública. Vale. Y esto realmente... Eh, vale. Esto es un 10 final, porque ha sacado un 20 total, menos 10. 10. Eh, intentas hablar con ellos, pero es que ya eh, eh, se, se están muy agitados. Van, van, van hacia ti, van a intentar placarte y tirarte. Joder, qué agradables. Objetos. Vale. Eh, esto con un más dos. Eh, dos de circunstancia. El primero, un, uno, un fallo crítico maravilloso. O se me gusta que... Eh, vale, va a aplacarte. Eh, y te, te giras eh, rápidamente para esquivarlo. Y bueno, eh, se, se ha dado con un árbol y ahora está eh, confuso. ¿Y el otro? ¿Visten los dos o enviste uno? Te enviste los dos. ¿Y el otro? Pero qué crítico. El otro. Aprovecha que, te, te, que, que has esquivado. Para atacarte al mismo tiempo. Y te da muy fuerte. Te da muy fuerte. Te, te da en el costado y te, te duele mucho. 27 puntos de vida te quito. El... ¿Cuánto? 27. Uy... Eh, Lisa grita bastante fuerte, la verdad. Intuyo que despierto a medio campamento. Sí, haga él el primero. Eh, me tenés que tirar percepción con un. Con un menos dos. Con un menos dos. Percepción. Te tiro percepción. Espérate. Eh, de percepción. Eh, ¿te, lo tengo, ¿Te lo hago privado o.? No, no hace falta privado. Percepción con un menos dos. Lo del menos dos. ¿Te lo tengo que poner en algún lado? Eh, debajo, donde pone sí, modifier. ¿no? Sí, correcto. Espera, ¿Dónde pone qué? Donde pone modifier, cuando vas a tirar, hay una cosa que pone añadir. Modifier. Pues ahí vale, pones menos eh... dos. Añadir. Eh, 
añadir modificador. En modificador, pongo menos dos, ¿no? Sí. Vale, a ver. 19. 22. No has puesto el modificador. No. Le, he, le, he puesto. ¿Le has dado al add después? Sí, sí. ¿Y después te ha salido ahí como, como que has hecho el modificador? Me ha salido, me ha salido, me ha salido hasta un dado diferente. A mí también. 10 más 12, espérate. No, no lo has dado. No, no lo has hecho bien. No, 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 te lo quito, te lo quito, te lo quito. Vale, vale. Okay. Vale, voy a tomar esto como iniciativa para Lisa. Y estos dos... Eh, no, claro. Este va a tirarme la iniciativa normal. Y este va a tirarme la iniciativa con un menos 5. Voy a un rato a ver si lo funciona. As you wish. Menos 5. Añadir. Roll. Perfecto. Vale. Vamos a. Voy a descansar un poco porque está muy caliente el portátil, ¿vale? Mejor es por eso. Ok, sin problema. Eh. Lo único para el tema tiradas, no sé cómo voy a hacerlo, en plan para el tema de tiradas y ataques y mierdas. Te lo hago yo, que no hay problema. Vale, pues si eso voy a abrir el directo de Ciner, porque así, puedo... como sí, no son muy malas. Que te abra la ficha, te abra malas y no... no puedo abrir la ficha ahí. Yo sí, o sea que espérate. Tú sí, yo no. La, la tengo preparada y si quiere mirar... Voy a hacer una cosa que es interactuar y, ya le, y esto, ya tú, moverlo ya le aquí. Perfecto. Me da un poco de miedo este combate. Al igual avisamos al apocalipsis de que estamos aquí. Es que a quién se le ocurre. Eh... No va malas. Dicen en todo ser buena. Que son allá, pero son iguales. Randolph tuvo la decisión correcta. La decisión correcta. Ver un jabalí, es decir, pasando... Lisa no sabe lo que es un... En plan, Lisa sabía que era un, como un cerdito. Ahora, ahora sí sabe que es un jabalí. Después de la... bueno, bueno, Lisa sí, pensaba... Jabalí. Lisa sabía que el jabalí era como un cerdito. Y él pensaba que si se acercaba al cerdito y le hablaba tranquilo, pues iba a portar bien. Como pasaba con su caballo y los perritos que tenía en su finca. Vale. Desde ese día, Lisa dejó de ser vegetariana. Voy a mover esto aquí, este Lisa jabalí no aquí ¿no? y este no jabalí aquí. Sé, pero era, era vale. un chiste malo. No sabía qué más comentar, lo siento. Yo no voy a pelear. Advertidos que dais. Como, en el momento en que veas un jabalí, se va a quedar con una cara de. Pero lo sabía. Le <ríe> toca al jabalí primero. Que te da y te quita 7 de vida. Con el primer ataque. El segundo, vamos a probar, que falla. Y el tercero. Eh, sí, un ataque más. La más nada. Jabalí. No, nada. Eh, a ver, Gael ¿qué nivel son los jabalíes? Me toca, vale Gael, estás tumbado, eso es primero O sea, tienes que levantarte y salir de la tienda y demás Eso, todo esto, te costaría tres acciones Pues nada Ya está <risa> Si eso es lo que puedo hacer De momento, pues vale, eso es lo que hago <risa> Lo mismo te digo, Randall A no ser que quieras hacer algo más <risa> No, levantarte eh, Salir de esto y, y Ponerte en posición esas son eh, las tres. Es una pregunta. ¿Veo a Randolph salir también? Sí. Al mismo más menos al mismo tiempo. Randolph. Dios, te dije que algo pasaría. <ríe> cuando. <ríe> cuando mira a Lisa. Bueno, cuando la veamos. No, no, digo, en plan, que te dije, te dije que algo malo iba a pasar en el turno de Lisa. Ah, porque no me fiaba de ella. Y cuando me digo, lo sabía. Me <ríe> cago Dios, lo sabía. Pero no suspiréis, de. No es el momento, vayamos a ver qué sucede. El otro jabalí se agita la cabeza para recomponerse, te, te ve y, y está cabreado. Así que te ataca de nuevo, te quita 11 puntos de vida. Eh, ¿Puede no guansotearme, por favor? Y te ataca de nuevo y te quita 15 puntos de vida. Y estás inconsciente. ¿Cuánta vida, ¿Cuánta vida me queda? Ya ah, está. Esto es vale. Que... 
no puede hacer nada más el, el este, los jabalíes. Vale, Io también sale de, de, la, de la tienda rápido y, y, y diciendo, ¿qué ha pasado? No, no lo sabemos, igual nos están atacando. Astrid al mismo tiempo sale, y pero eh, sale directamente con las, con las armas sacadas. O sea, ella estaba más que preparada por si acaso. Ahora bien, el siguiente jabalí va a salir corriendo. Una. Dos acciones. No, claro. Dos acciones. Aquí. Y, y os ve. Así que, eh, asustado, va a gastar la tercera acción para...